Olá players, eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo. E galera, eu joguei o Planos Buttergrounds para Playstation 4. Com isso fechei a minha série aí de console, PC e mobile. E hoje eu vou te falar qual é a melhor forma de você entrar no mundo Planos. Bom, se você está pretendendo entrar no game, eu te indico que a melhor forma para você começar é no mobile. Além do mobile ser de graça, ou seja, você vai pegar ali mais ou menos a experiência e vai ver se você gosta ou não desse tipo de jogo, ele ainda te facilita em alguns aspectos. Ele é mais fácil de você encontrar recursos, ele é mais fácil de você perceber qual recurso é melhor do que o outro, porque ele te indica ali com alguma setinha é, verde qual equipamento é melhor, se você troca ou não o equipamento que você está. Ele é mais fácil de você entender quais são os acessórios das armas, e de você conseguir se acostumar com o que é energético, bandage, com o que é o kit médico, o que você vai usar em cada situação. O mapa também é muito grande, você tem ali 100 jogadores, assim como é no PC e no console. Ele consegue te passar ali mais ou menos o que você vai encontrar no PC e no console. Então, se você começar por aqui, você não vai gastar nada porque o game é de graça e você já vai ter uma ideia se vai gostar ou não e poder migrar para outra plataforma se for o seu desejo. Não é qualquer smartphone que vai rodar com uma nitidez este jogo. Se você tem alguma coisa aí que não passa nem de 1 GB de RAM, eu não aconselharia você arriscar. Mas se você está com o seu celular ok aí, é um celular bom, se arrisque, porque esse game vale a pena. Ele ocupa ali um espaço né, considerável dentro do seu smartphone, mas se você quiser só testar para depois passar para as outras plataformas, você pode simplesmente deletá-lo. Quando você passa para o PC, aí o clima já não é tão amistoso, né? Além de você ter oponentes que já estão há muito tempo jogando, porque esta foi a primeira plataforma a lançar o, o Player Nons, eles não vão te facilitar muita coisa não. Para você achar o inimigo que está tirando você, é bem difícil, nada aparece ali no seu mapa. Ao contrário do mobile, que você consegue perceber da onde o inimigo está tirando em você. Então isso já começa a te deixar num campo um pouco mais difícil, tá? Ele não vai te dar mastigadinho o que equipamento é melhor do que o outro, então você vai ter que acabar aprendendo na raça. E aqui também você precisa começar a tirar o dinheirinho do bolso, porque pelo menos na Steam o game está custando 56 reais. Também não é qualquer computador que vai rodar o Player Nons. Por exemplo, nós temos alguns requisitos mínimos, que no site da Steam está descrito como Intel e Core i5, 8 GB de RAM, a NVIDIA GT Force 960 de 2GB e você precisa ter pelo menos 30 GB de espaço. Ou seja, não é qualquer notebookzinho que tem por aí que vai conseguir rodá-lo com a nitidez que ele merece. No PlayStation 4, o clima sombrio que vem do PC continua e ainda tem algumas coisas a mais, né? Eu sei que nem todo mundo joga de headset no PlayStation 4, mas é necessário sim você jogar de headset, tá? Porque da mesma forma como eu falei que lá no PC você não consegue saber direito de onde está vindo a bala do seu inimigo, no PlayStation 4 vai mais ou menos nessa mesma linha. Então você precisa do headset para conseguir entender pelo menos de onde está vindo o tiro. E na minha opinião, eu acredito que foi a plataforma onde o personagem é mais duro, mais travado. Eu não gostei tanto. No, no PC ele roda mais liso, né? Claro que você joga no teclado e mouse, mas eu joguei outros games nesse estilo no PlayStation 4 e realmente achei meio travado, né? Além de alguns bugs, é claro que no, no PC tem, tem bugs também, mas nesse eu consegui perceber alguns bugs mais nítidos, como por exemplo, bugs de áudio, né? Que é, tá vindo um avião, você consegue perceber pelo barulho que tá vindo um avião, tá vindo, tá vindo, e quando ele passa pela sua ca cabeça, que é onde o barulho deveria estar mais alto, o barulho some. E aí o avião passa e você só consegue perceber que ele passou pela sua cabeça porque ele já tá indo lá pra frente. E isso aconteceu mais de uma vez. Então é um bugzinho aí que eu encontrei no Playstation 4. Gostei que eles mantêm aquele lance de você poder alternar entre primeira pessoa e terceira pessoa, porque de acordo com as características dos games que são lançados pro Playstation 4, talvez o pessoal esteja mais acostumado a utilizar a terceira pessoa do que a primeira. E lembrando que também no Playstation 4 é a plataforma onde o game custa mais caro, ele está ali a partir de 108 reais pelo menos na Playstation Store, é claro que tem outros meios, outras lojas vendendo esse, esse jogo, mas se você quiser comprar ali direto na Playstation Store é o preço mais alto. Galera, então é isso, coloca aqui nos comentários qual plataforma que você utiliza e qual que você gosta mais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, até a próxima, tchau!